everyone. Since already I have started the differential equation chapter in the last class and I have discussed how to find the order and degree of a differential equation. Today I am going to discuss the solutions of a differential equation and the method to verify whether a function is the solution of a differential equation or not. Okay, so first one, first of all, I will discuss the solutions of a differential equation. The solution of a differential equation is of two types. Okay, there are two types of solutions. What are those two solutions? One is general solution of a differential equation. And the second one is particular solution of a differential equation. Okay. There are two types of solutions of a differential equation. The first one is general solution or you can say primitive solution. Whereas the second one is a particular solution of a differential equation. Okay. Now what is general solution? Now I am going to explain general solution. The meaning of general solution. A solution of a differential equation which contains an arbitrary constant is called a general solution gs means a general solution or primitive solution of a differential equation okay its ka matlab kya hai agar ek difference ek solution of a differential equation solution of a differential equation mein agar ek arbitrary constant rahega to of course minimum one arbitrary constant hona chahiye okay एक सॉल्यूशन में अगर मिनिमम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो सो दैट दिस वन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन और प्रिमिटिव सॉल्यूशन ओके इफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन और प्रिमिटिव सॉल्यूशन ओके आई विल गिव एन एग्जांपल I will give an example. First of all, I'll discuss the definition. Whereas the particular solution is just the reverse of general solution. Particular solution is the reverse of general solution. That means the solution which is free from arbitrary constant. मतलब जो solution में एक भी arbitrary constant नहीं रहता है. Such type of solution is called particular solution of a differential equation. That is the difference between general solution. एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन जेनरल सोल्यूशन में मिनिमम एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होना चाहिए वेर एज इन पर्टिकुलर सोल्यूशन देर इज नो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सो पर्टिकुलर सोल्यूशन इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ठीक है आई विल गिव एन एग्जाम्पल आई विल गिव एन एग्जाम्पल देन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट द टू पॉइंट टू रिमेंबर द फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट In the general solution of a differential equation depends on the order of a differential equation. इसका मतलब क्या है एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन द जेनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फोर है सपोज ओके अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ऑर्डर ऑर्डर मींस व्हाट द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मतलब एक इक्वेशन को मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है अगर एक बार हुआ तो वी कैन से डी वाई बाई डी अगर दो बार डिफरेंशिएट किया गया होगा तो वी कैन से डी स्क्वायर वाई बाई डी अगर तीन बार डिफरेंशिएट किया गया होगा तो वी कैन से डी क्यूब वाई बाई अगर फोर टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया होगा तो देन वी कैन से डी पावर फोर वाई डी एक्स बाई डी एक्स फोर यस सो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मैक्सिमम फोर टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है तो वहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द इन दैट जनरल सॉल्यूशन विल बी फोर मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा वही होगा arbitrary constant ka value the number of arbitrary constant in the general solution in the general solution yaad rakhna hai in the general solution of a differential equation depends on the order of the differential equation agar maximum 4 hoga to order so number of arbitrary constant bhi 4 hoga kiske liye which type of solution 
there are two solutions general solution and particular solution so for which type of solution number of arbitrary constant will be four for general solution because in case of particular solution there is no arbitrary constant na just see this is the second point the number of arbitrary constant in the particular solution of a differential equation is always zero whatever may be the order if the order is 1 then also zero if the order is 2 then also particular solution is zero number of arbitrary constant in the particular solution zero if the order is 4 if the order is 100 then also it is always zero because particular solution is free from arbitrary constant na usme ek bhi arbitrary constant nahi rehta hai isliye to ye second point likha hu main the number of arbitrary constant in the particular solution of a differential equation is always zero whereas the number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation depends on the order of the differential equation general solution ka definition kya likha tha jisme minimum ek arbitrary constant hona chahiye minimum ek to ye first point kya bolta hai agar ek differential equation ka highest order 4 hoga to number of arbitrary constant in the general solution is also 4 अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर 10 होगा तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन इज आल्सो 10 वेर इज इन केस ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इट इज ऑलवेज जीरो बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट वेर एज द डेफिनेशन ऑफ जनरल सोल्यूशन इज विच कंटेन्स एटलीस्ट वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ये दो पॉइंट याद रखना है तो अभी मैं क्या बोला था ये दोनों का एग्जाम्पल दूंगा जनरल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल टेक वन एग्जाम्पल ठीक से देखना एग्जाम्पल सपोज वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और बेटर टू राइट कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स व्हाट इज दिस इट इज अ फंक्शन y is equal to a cos x plus b sin x is a function and d square y by dx square plus y is equal to 0 is the solution of this function main ek example de raha hu pehle theek se dekh lo this is a function or you can say an equation and this is the solution of this equation this is the differential equation yes it is a differential equation because there is one dependent variable and one independent variable is there to kal mai definition bhi bola tha differential equation ka okay this is a function and this is a differential equation now my question is whether this function is the solution of this differential equation or not matlab ये जो इक्वेशन ये जो फंक्शन में लिखा वेदर दिस फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट लेट अस चेक कैसे चेक करना है ये बात ठीक से सुन लो कैसे वेरीफाई करना है वेदर ए गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट कैसे वेरीफाई करना है देर विल बी वन फंक्शन सपोज y is equal to f of x and the solution that means the differential equation of this function also will be given in the question so if you want to verify whether this function is the solution of a differential equation or not first of all you have to check in that differential equation how many times that function has been डिफरेंशिएटेड तो यहां पे फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है दो बार बिकॉज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव सो बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवेन फंक्शन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर तीन बार डिफरेंशिएट किया जाएगा तो फंक्शन को भी थ्री टाइम्स डिफरेंशिएट करना है फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर दो बार डिफरेंशिएट किया गया है तो फंक्शन को भी दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है ठीक है ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं वन फंक्शन विल बी गिवन एलोंग विथ दिस फंक्शन 
the differential equation also will be given so if you want to verify whether this function is the solution of a differential equation or not what is the first step you have to check how many times the function has been differentiated so in this question that means in this example d square y by dx square is there that means second order derivative matlab do bar hi differentiate kiya gaya hai highest order 2 to ye function ko bhi do bar differentiate karna padega after that you have to put all the derivative terms into the left hand side of the differential equation okay pehle kya check karna padega d square y by dx square hai matlab yahan se bhi d square y by dx square ka value find out karna hai and after that you have to put the value into the left hand side of the differential equation so after putting the values on the left hand side of the differential equation if it will satisfy the right hand side part yahan pe right hand side mein kya hai zero so if it will satisfy the right hand side part then only we can say that Yes, this function is the solution of the differential equation. Let us check. d square y by dx square. Hai. So, I will continue now. 